Então, a gente está aqui no nosso livro Orhot Sadikim, que traduzido em português como A Psicologia dos Justos, a gente estava falando sobre a Ratzon. Ratzon, literalmente falando, é a vontade, talvez força de vontade, mas a gente está vendo que ele está trazendo um lado da vontade da pessoa, ela ser easy going, da pessoa ter vontade de escutar, ter vontade de cumprir as mitzvot. Então, vamos, vamos continuar falando todos os benefícios que a gente tem de usar a nossa vontade de fazer as coisas e, principalmente, ele vai ressaltar muito aqui o lado de escutar, da gente saber escutar, porque isso a gente pode ganhar muito na vida quando a gente sabe escutar o que as pessoas têm para dizer para a gente. Então, ele fala que Arbash Miotrem, existem quatro tipos de audição, né? quatro tipos de não de audição, mas quatro características de pessoas que sabem escutar. Então, Yeshomea Veivsid, tem aquele que escuta o que não deveria ter escutado e ele acaba perdendo por causa disso. Veivshomea Veniscar, tem aquele que escuta o que sim deve ser escutado e ele vai ganhar por causa disso. A gente vai trazer alguns exemplos, Bezrat Hashem, desses tipos de... de de pessoas que escutam, tem aquele que não escuta e acaba perdendo por, por não ter escutado, e tem aquele que não escuta e acaba ganhando com isso. Então ele vai trazer quem são os exemplos, né? isso a gente tem que olhar, procurar na nossa vida, né? o, o, o quanto a gente tem que tomar realmente cuidado com todas as coisas que a gente escuta, primeiro, de quem escutar e como a gente tem que escutar as coisas, né? o quanto a gente tem que ser cuidadoso com todas as informações que chegam na nossa vida. Eu sempre brinco, que é interessante, né? quando a gente escuta alguma coisa de Torá, a gente sempre fica meio com o pé atrás, será que é, será que não é? Mas quando o William Bonner fala alguma coisa, aí para a gente já é certeza, já pode acreditar, já pode seguir tudo que o William Bonner falou no Jornal Nacional, a gente já pode acreditar. A gente tem que ser muito cuidadoso com as informações que chegam, quem a gente vai escutar e quem a gente tem, ao contrário, mitzvah de não escutar. Então, vamos ver os exemplos que ele traz aqui. Yeshomea Veinfsid, tem aquele que escuta e perde. Zé Adamarichon, aqui se refere a Adamarichon, Shenemar, que está dito sobre ele. O Leadamamar, que chamata le colisterra. Então, para Adam, a bronca que Deus deu, depois que ele comeu o fruto proibido, ele falou, pelo fato que você escutou o que a tua esposa te falou nesse caso, você não deveria ter escutado, e por isso ele teve toda a trágica consequência, para ele mesmo, que foi expulso do Ganeden, e para todos os descendentes. O Maivsid, o que, que ele perdeu com isso? Shenemar, que a faratá vê a farta chu. Você é feito de pó e você vai voltar ao pó. Então, aqui Deus está avisando para Adam que ele perdeu a imortalidade. Olha o tamanho do castigo por ele ter escutado quem não era para escutar naquele momento. Chomei a veniscar, mas tem aquele que escuta e ele vai ganhar com isso. Zé Avraham Avino. Esse é o Avraham Avino, Shenemar Ló, que está dito sobre ele. Kola Sher Tomar Eleha Sará. Shma Bekolá, tudo aquilo que Sará te disser, escuta a voz dela. Então, aqui, sobre o que está que falando, quando a Sará percebeu que o Ismael é uma péssima influência, o Ismael vai desviar o Yitzhak do caminho do caminho correto. O Abraham ele já tinha percebido, é óbvio que Abraham ele não era cego, ele já viu que o Ismael tem uma conduta que não é uma conduta correta, mas o que, que ele achou? Que quem sabe o Yitzhak ele vai trazer uma boa influência para o Ismael. Então, quem sabe o Yitzhak vai consertar o Ismael. O que, que a Sara percebeu? Que é o contrário. Quando você coloca uma maçã podre do lado de uma maçã boa, não é a maçã boa que faz a maçã podre melhorar. É a maçã podre que vai apodrecer também aquela maçã que era boa até agora. Então, ela entendeu, a Sara percebeu que o Ismael vai estragar o Yitzhak. Abraham, por causa do amor que ele sentia pelo Ismael, para ele estava difícil de enxergar isso. Ele quis enxergar de uma outra maneira e Hashem chamou a atenção dele. Hashem falou, escuta Sarah, por mais que parece duro o que ela está pedindo, 
por mais que não é fácil o que você vai ter que fazer, mas escuta a tua esposa e faz o que ela está falando, porque ela tem razão. E ele escutou Baruch Hashem, ele escutou a Sará, ele escutou a Shem, e ele mandou o Shmael embora. O Maniscar, o que, que ele ganhou com isso? Shenemar Ló, que Beitzhak Kare Lechá Zará. Porque através de Isaac, Deus falou para ele, através do Isaac, vai ser a tua descendência. Então, Baruch Hashem, você protegeu o Isaac a hora que você mandou o Ismael embora, e agora ele vai ser uma pessoa apropriada para ter a tua descendência e a formação de Amisrael, graças a você ter escutado o conselho da Sara. Loshomei Aveniscar, Zé Yosef, aquele que não escuta e ele ganha com isso, de conseguir não escutar o que ele não tem que escutar, é o Yosef Shenemar, Veloshamaelea, Lishkavetzla, Liotima. Então, a esposa do Potifar, ela ficou em cima do Yosef, era uma mulher muito bonita, e ela ficou em cima do Yosef, tentando convencer ele de transgredir com ela, mas Baruch Hashem, Veloshamaelea, ele conseguiu vencer o Yetzirará, e ele não escutou o que ela veio falar para ele, o Maniscar, que ele ganhou com isso? De Yosef, o Achalita Laaretz. Yosef se tornou o governante sobre toda a terra do Egito. Tudo isso foi um prêmio pela, pela por ele conseguir se cuidar e se segurar do Yetzirará e de não ter escutado as investidas da esposa do Potifar. Loshomea vencer, mas tem aquele que não escuta e perde, Eilu Israel, esse é o povo judeu, Shenemar, que está escrito, Velo chamou Elai, Velo e tu, e Tosnam. E eles não me escutaram, e eles não inclinaram os seus ouvidos. O Maiv Sidu, o que que eles perderam? A Sher Lamavet Lamavet, e a Sher Laherev Laherev. Aquele que ele está tá decretado para a morte, ele vai para a morte. Aquele que está decretado na espada, ele vai para a espada. Venemar, imtoivu vexamatem, tuvaretz toirelo. Se vocês tiverem vontade e vocês me escutarem, o melhor da terra vai para vocês. Então, olha que impressionante que a gente vê aqui a força de saber escutar e também a sabedoria de saber não escutar quando não é o momento, quando não é a pessoa que a gente tem que escutar. Outro exemplo que a Torá, ela traz para a gente, Ben Soreiro More, Nenash Bishvil Sheloshama. O Ben Soreiro More é aquele filho rebelde, aquela criança que não escuta nem o pai e nem a mãe, e ele vai acabar se tornando um glutão, ele vai comer e vai beber demais, ele vai começar a roubar o próprio pai e a mãe para saciar os desejos dele, e quando ele terminar com todo o dinheiro do pai e da mãe, ele vai acabar indo para as encruzilhadas, e ele vai roubar as pessoas, e vai acabar assassinando as pessoas. Aonde tudo começou, Sheloshama, ele não escuta o pai e a mãe, Dertib, como está escrito, Betavsu bo avivemó, Veotziu oto el zikneiro, el shar mekomó. Então, os próprios pais tinham que levar essa criança para os portões da cidade, Veamru el zikneiro, e é dito para os anciãos da cidade, Banen Zé Soreiro More, esse nosso filho, infelizmente, é um filho rebelde, é um filho obstinado, e nem no Xomea Becoleino, ele não escuta a nossa voz, Zolel Vesovea, e ele se entregou para comida e para bebida, e ele não escuta, infelizmente, nenhuma das orientações que o pai e a mãe estão tentando dar para essa criança. Veragmu Kolancheiro, e qual seria o decreto dessa criança? Os nossos sábios falam que, na verdade, o Ben Soreiro More, isso é um caso que nunca aconteceu na história de Amistrael, Baruch Hashem, que todas as condições nunca foram preenchidas para uma criança ser classificada como esse filho obstinado e rebelde, mas a pena dele seria a pena de morte por apedrejamento. Então, para mostrar qual é o final de uma pessoa que, infelizmente, não escuta o pai e a mãe, não escuta as pessoas que querem aconselhar, que querem o bem dela, o final é que a pessoa ela era apedrejada. E por que o apedrejamento? O Rashi explica para gente que aqui é uma bondade de Deus, é melhor matar essa criança enquanto ele ainda é inocente, porque no futuro ele vai se tornar um assassino. 
Isso que ele não escuta de agora, isso já é um sinal que lá para frente ele vai se deteriorar, deteriorar cada vez mais até se tornar um assassino. Então é melhor ele morrer agora, que ele ainda está fazendo pequenos delitos, ainda é inocente de coisas mais graves, porque é certeza que aquele que não escuta, ele vai terminar matando pessoas. Vialkol Israel Nemari, sobre o povo judeu, está escrito, Mamrim reitem imashem, vocês foram rebeldes com Hashem. Veod ktiv al shelor atzul ishmoa, ki am kshorifu. E também, muitas vezes, a geração do deserto, apesar de eles serem considerados, Dora Bea é uma geração de pessoas com conhecimento incrível, mas, mesmo assim, muitas vezes, a Torá, Deus chama o povo de Am Kshorif, um povo de pescoço duro. Então, aqui, a tradução não literal, que a gente vai pegar em qualquer rumash, uma pessoa Kshorif é uma pessoa obstinada, uma pessoa que é cabeça dura. Mas a Torá não usa a expressão cabeça dura, que a gente usa em português. A expressão é a nuca dura. Né? Kshe orif. orif é a nuca da pessoa. Torashi explica o que, que é essa linguagem Kshe Orif. Torashi fala que a pessoa, quando ela está escutando uma bronca e ela não se vira para escutar, ela fica de cara virada para não escutar, como eu estou ignorando, eu estou desprezando alguém que está me dando uma bronca, isso é uma pessoa obstinada, uma pessoa que que não quer aprender e não quer mudar nada na vida. E pelo fato que tudo depende desse traço de caráter da vontade, então tudo na vida vai depender da nossa vontade, se a gente tem vontade, então não tem nada que impede a força de vontade. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente consegue. Várias vezes a gente já comentou nas aulas que tem, tem a gente tem desculpas para tudo. E uma vez teve um aluno que ele foi muito sincero comigo. Eu liguei para ele e falei: "Você não, não vai vir nas aulas?" E ele virou para mim e falou assim: "Não, Rabino, eu não tenho vontade de ir." Eu, falei, eu pude até te falar que eu não tenho tempo, mas ia ser mentira se eu falasse que eu não tenho tempo. Eu não tenho vontade mesmo de assistir a aula de Torá. E eu falei, olha, cola a volta pela, pela sinceridade, né? Parabéns. Ele falou, olha, era todo mundo que fala, eu não tenho tempo, no fundo é porque não tem vontade. Porque as coisas que são importantes na vida dessa pessoa, que fala que não tem tempo, ele arruma tempo para isso. Quando a gente fala não tenho tempo, significa não me importo com isso, não é importante, não é prioridade na minha vida, porque se fosse prioridade, a gente arruma tempo. Vou dar um exemplo para isso, óbvio. Uma pessoa que ele está no além, não está passando mal, está doente, mesmo que ele não tenha tempo, ele vai arrumar tempo para ir para o hospital. Então, quando precisa muito, a gente arruma um tempo para fazer as coisas. Se não tem tempo para fazer o que é importante, significa que para a gente não é importante. A gente precisa mudar o nosso, os nossos valores para que a gente consiga realmente colocar as coisas importantes como importantes de verdade e a gente vai criar o nosso tempo, a gente vai escolher o tempo de todo mundo é igual. O tempo de todo mundo, cada um minuto de todo mundo tem 60 segundos, a hora de todo mundo tem 60 minutos, o dia de todo mundo tem 24 horas. Quem fala não tenho tempo, está falando eu não quero, não tenho interesse, ou para mim isso não é tão importante quanto deveria ser na minha vida. Então, a me dá de razón, da força de vontade, é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. Por isso, a gente tem que tentar canalizar toda a nossa força de vontade para cumprir as mitzvot que Hashem ele ordenou para a gente. E assim falam os nossos sábios do Pirkei Avot. A gente vê impressionante né? que a gente está estudando aqui um livro e ele joga de volta para o Pirkei Avot. Tudo tá, acaba toda a parte das midot, acaba entrando num ciclo de estudo e de aprofundamento. Então ele fala, a seretsonov kirtsonerá, faça da vontade de Deus como se fosse a sua vontade. Então quer dizer, a gente tem que viver de acordo com a vontade de Hashem, não de acordo com a minha vontade. Então transforma a tua vontade como sendo a vontade de Hashem, que deixa e a seretsonerá kirtsonó, para que ele faça que a, a vontade dele seja conforme a tua vontade. O que quer dizer isso? 
a vontade verdadeira de Deus. Deus ele criou o mundo com um único propósito, fazer o bem, mandar coisas boas, mandar brahot. É para isso que ele criou o mundo, mas ele criou o mundo para dar para a gente livre-arbítrio e através do livre-arbítrio eu vou merecer essa bondade. Então Deus vai me dar uma bondade que não vem junto com vergonha, porque se eu receber alguma coisa que não fiz nada para merecer, isso vai vir junto com uma vergonha. A Shem criou todo um mecanismo para que eu tenha livre-arbítrio, para que eu possa escolher o que eu vou fazer da vida, se eu vou fazer o que é bom, o que é ruim. Toda vez que eu estou fazendo uma escolha boa, eu vou ter, vou ter um mérito por isso e eu vou poder receber as coisas boas que a Shem ele quer dar para a gente. Então, se eu fizer a minha vontade como sendo a vontade de Hashem, quer dizer, o que Hashem quer vai ser o que eu quero para minha vida, no final das contas, ele vai poder mandar todas as coisas boas que ele sempre quis mandar para a gente. É, aqui, então, o que, que quer dizer isso das mitzvot que Hashem mandou fazer? As mitzvot da Torá. Quer dizer, a palavra mitzvah é um mandamento. Tudo que Hashem, ele comandou a gente fazer na vida, é o que a Torá ensinou. Então, as mitzvot da Torá é o que a Shem, ele espera que a gente faça na vida. Então, Klalosh davar, qual é a regra da, da coisa? Lo itakesh adam, a pessoa não pode ser teimosa, não pode ser cabeça dura. Belo yakshearpo, não seja uma pessoa obstinada. Neged mohaha, o neged mishemorelo berechishara. Nunca seja uma pessoa obstinada, fechar os ouvidos, diante de alguém que está te advertindo, alguém que está te chamando a atenção de alguma coisa que você pode melhorar, que você pode mudar, alguém que está te ensinando os caminhos corretos, a gente infelizmente acaba sendo obstinado, vem alguém e dá uma bronca na gente, a gente fica chateado, a gente leva para o pessoal, a gente já comentou sobre isso, ao contrário, a gente tem que sempre tentar encontrar, mesmo que a pessoa deu a bronca de maneira errada, infelizmente a pessoa fez uma transgressão, e ela falou feia com a gente, ao invés de falar de uma maneira bonita, de uma maneira positiva, a pessoa falou de uma maneira feia. O que, que importa? É uma oportunidade da gente crescer. Então, a gente não pode ser obstinado de não tentar pegar dentro do que aquela pessoa falou, mesmo da forma errada, alguma coisa positiva que eu posso usar para a minha vida. E se a gente não quer escutar, então a gente está sendo obstinado e estamos perdendo, infelizmente, uma oportunidade de crescimento e de conserto. A Ritratzelahem, a gente tem que chegar no nível de amar as Torahot. Não é fácil, mas a gente tem que se trabalhar para vencer o nosso ego. O nosso ego não gosta de escutar críticas, não gosta de escutar quando alguém vem dar uma bronca. Temos que vencer o nosso ego, a gente tem que estar feliz quando alguém chama a nossa atenção. Baruch Hashem, eu posso consertar alguma coisa que está errado na minha vida. Então, a gente tem que deveria ficar alegre, a gente deveria dançar, a gente já comentou, de Rabanim que pediam para tomar broncas, que pediam. Tem uma história muito famosa do Rav Moshe Feinstein. Uma vez, ele, ele fizeram uma pergunta para ele e ele deu um psa, um psa kalahá, né? ele, ele teve uma decisão sobre aquela pergunta e uma das pessoas envolvidas, obviamente, devia, deve ter perdido alguma coisa com a resposta do Rabino, essa pessoa ficou muito brava. Então, é, esse homem ligou para o Ramoshe Feinstein e ofendeu ele com, de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Gritou com ele no telefone, a ponto que o aluno que estava do lado do Ramoshe Feinstein escutava as palavras de ofensa que fizeram, que falaram contra ele. E o Ramoshe Feinstein escutou em silêncio, não falou nada. Quando ele terminou, ele desligou o telefone e o aluno perguntou, falou, mas Rav, por que você escutou essas ofensas todas em silêncio e você não falou nada para ele? Ele falou, olha, infelizmente, esse homem está completamente equivocado, ele não trouxe nenhuma prova que eu estava errado, ele não, não falou nada realmente que me fizesse repensar do meu psaca alahá, do, do, do que eu decidi aqui em relação a essa alahá, mas não é sempre que eu escuto uma bronca, então eu não queria perder a oportunidade de escutar uma bronca de alguém. Olha que impressionante a grandeza do Ramoshe Feinstein, Zechet Sadik Livraha. O que é um gadolador? Alguém que gosta de receber broncas, ter uma oportunidade. Qualquer um bateria o telefone na cara do sujeito ou ficaria bravo com ele. O Ramoshe Feinstein está feliz 
que agora ele tem uma oportunidade de escutar uma bronca de alguém. Então, Bezrat Hashem, que a gente consiga chegar perto desse nível, vou repetir, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente, do dia para a noite, a gente vai sair desse shiur e a gente vai sair amando as críticas, todo mundo que criticar a gente, a gente vai abrir um sorriso de orelha a orelha. Não vai acontecer isso, mas vamos entender a importância, a grandeza de saber escutar. Ah, mas a pessoa fez da, da forma errada. Não importa. Pega a parte boa, pega alguma coisa que possa te levar ao teu crescimento. Vai caber de Vrehem de Ratzon Nafsho e a gente precisa receber as palavras de quem está dando uma bronca na gente, está dando uma repreensão, receber com boa vontade, com aceitação completa, que há laikshim nemar, porque sobre os teimosos, sobre os cabeça dura, está escrito, se nim parim beder riquez, tem muitas armadilhas no caminho dos teimosos, shomer nafsho irhak mehem, e aquele que quer, quer se cuidar, ele vai se afastar do caminho dos teimosos. E como a gente se afasta do caminho dos teimosos? Trabalhando nossos ouvidos para escutarem. A gente tem que escutar. Por quê? Porque é muito importante a gente saber. A gente pega, por exemplo, né, os olhos dá para fechar, a boca dá para fechar, mas o ouvido não dá para fechar. A chama ele quer que a gente aprenda a escutar as coisas. Venemar, a verdade é que para Lachonará, está escrito na Guimarã, que Deus fez o lóbulo da orelha um pouquinho mais mole do que o resto, para quando alguém vem falar Lachonará, a gente conseguir colocar para dentro do ouvido e não escutar. E também a Guimarã pergunta por que, que o dedo é arredondado, a ponta dele, para conseguir colocar no ouvido, quando alguém vem falar Lachonará para a gente, quando é para não escutar, Baruch Hashem também, a gente tem ferramentas, e não vai ter desculpa nenhuma, ah, mas não deu para não escutar. Deu, a gente escutou porque a gente acabou querendo escutar no, no fundo. Venemar, e também está dito, e Keshlev Loim Tzatov, aquele que é teimoso no coração dele, nunca vai encontrar coisas boas da vida. O Bekama Mekomot Nishtabru de Hafetzim, Lishmoa El Divrei Torá, em muitos lugares são louvados aqueles que desejam escutar as palavras de Torá, Baruch Hashem, como as alunas da Sharibiná, que amam escutar palavras de Torá, que em Betorá Tashem Hefzó, assim está escrito no Teilim de David Ameler, que se a tua vontade for de escutar, de aprender a Torá de Hashem, o Betorá to yegei o Mamvalaila, e você vai pensar, você vai viver, você vai respirar a Torá de Hashem, dia e noite, isso é a que a gente deveria desejar, está escrito que David Ameler, ele tinha muitos afazeres, ele era o rei de Israel, Melech Israel. Ele não, não tem que só estudar a Torá, ele tem outras coisas, óbvio, né, que tem funções burocráticas que ele precisa fazer dentro do reinado. Então, ele contava que ele acordava de manhã e ele precisava fazer alguma coisa no, no reinado e ele percebia que as pernas dele levavam ele para o Beit Midrash. Ele ia para algum lugar, mas quando ele percebia, as pernas dele levavam ele para o centro de estudos esse é o amor que David Amélia ele tem pelo estudo da Torá. Urtiv verraya que é chatula al palgei maim achar prio e ten beito. Vai ser como a pessoa, como uma árvore que está plantada do lado do rio e que a sua fruta vai sair no momento certo. Tudo isso é aquela pessoa que ele quer procurar a Torá. Então a Torá é comparada como a água. Então a pessoa que ele quer Torá é como uma árvore plantada do lado do rio. Ele sempre está sugando água e a sua fruta vai vir no momento certo, porque ele está sempre muito irrigado, assim também aquele que está procurando torar o tempo inteiro, e ele quer crescer e ele quer se aprofundar cada vez mais. Feliz é a pessoa que ele tem temor a Deus, o e que ele deseja muito as mitzvot, de, de Hashem. Ei no omer eila hafetz. Olha só, não está escrito aquele que estuda a Torá de Hashem. Está falando aquele que hafetz. Hafetz é como a gente conhece, né? o hafetz haim. Isso vem o nome do hafetz haim, o grande sábio que ensinou sobre todas as leis de Shmirat Ele, O nome dele sai de um, de um pasuk de Teilim, 
Quem é a pessoa que ele ama a vida, que ele deseja a vida, assim a gente tem que viver com a Torá. Não só estudar a Torá, a gente tem que amar a Torá, desejar a gente ter Torá. É a mesma linguagem, por exemplo, que está escrito quando a Diná foi sequestrada pelo Shem, pelo era o príncipe da cidade de Shem. Então, está escrito que o Shem, ele desejou muito a Diná, ele queria muito estar com ela, casar com ela. E é essa a linguagem que a Torá usa, esse refet, esse desejo, assim a gente tem que ter pela Torá, da mesma forma que a gente sabe o desejo que a gente tem pelas coisas materiais, a gente tem que canalizar todo esse desejo para a gente querer também o estudo da Torá. Rotzelomar, Sheyasi Madam Hefzó Alamitzvot, os nossos desejos, a gente tem que tentar canalizar, que eles sejam todos voltados para os caminhos da Torá, para os caminhos das mitzvot, Omar Abiabau, assim diz o Abiabau, Leatid, a cola te dim liot meim que neged miche chamale loquim. Olha que impressionante, o Abiabau fala que futuramente, provavelmente aqui ele está se referindo ao que, ao que vai acontecer no mundo vindouro, muitas pessoas vão ser, vão ficar surpresas de ver aquelas pessoas que souberam escutar o caminho de Hashem. Veomrim, niu zé shafal. Shelokara, Veloshana, quem é essa pessoa simples? Ele não era um grande estudante de Torá, ele não era um grande estudante de Gemara. Vearei o Yoshev Maavot, o Masier Maem, e aqui no Lamabá, ele está sentado com Avraham Mitzhak Yakov, conversando com eles. Quem é essa pessoa? Ele não era aquela pessoa mais rigorosa de todos, ele não estava o dia inteiro estudando e a noite inteira. Quem é essa pessoa? Por que, que ele tem esse mérito de estar tá sentado? com Avraham e Tzach Yaakov, e a Elohim e Omar Lahem, e a Shem vai responder para essas pessoas que vão estar surpresas, Matem Tmeim, por que vocês estão tão surpresos? Los Arruelo, Eila Mepnei Shishamu Elai, sabe por que eles tiveram mérito de agora estar sentados com Avraham e Tzach Yaakov? Porque eles me escutaram. Shenemar, como está escrito, Ozen Shomat Torahat Haim, Bekerev Hachamim Talim. Aquela, aquele ouvido que sabe escutar as advertências da vida. Então, as advertências pode ser, olha que interessante, advertências podem vir através de pessoas e muitas vezes as advertências podem vir diretamente de Hashem. Quando a gente tem um sofrimento, quando a gente tem uma dificuldade, a gente sabe que Deus é bondade infinita. Por que Ele está me mandando essa dificuldade e sofrimento? Porque isso é uma chacoalhada, isso é uma advertência mina chamai a pessoa que sabe escutar que sabe entender que a Shem está falando com ela que a Shem que é o melhor dela que a Shem que é que ela cresça cada vez mais essa pessoa é aquela que sabe escutar as torahot as repreensões da vida esse vai estar tá próximo dos sábios não só nesse mundo no Lamabá, ele vai ter o mérito mesmo que ele não foi um grande estudante de torá mesmo que ele não passava o dia inteiro no Beit Midrash mesmo assim, se ele soube escutar os caminhos de Hashem, ele vai estar sentado junto com os tzadikim. A falpia, agora vamos ver a parte negativa da Ratzon. Quer dizer, essa boa vontade, esse querer fazer as coisas com vontade. A gente viu quanto isso é fundamental, quanto isso é importante para o nosso crescimento. Mas também, como todas as outras midot, tem o um lado negativo. A falpi Shamidazot tova meod, mesmo que é um traço de caráter muito positivo. Alistamesba etzelarechaim. A gente não deve usar esse atributo bom em relação aos rechaim, as pessoas ruins, as pessoas perversas. Viali tratzelarem. A gente não tem que buscar coisas boas para os rechaim. Por quê? Porque se a pessoa ele vai começar a se acercar de pessoas ruins, não, mas ele é bom, ele não é tão mal e quem sabe eu perto dele, eu vou ajudar ele, ao contrário, a gente vai receber mais influência, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se afastar de pessoas ruins, de más influências. E também a gente tem que tomar muito cuidado com a força da aratson, da vontade, quando são para objetivos que não são bons. Então, como a gente falou, Toda vontade que é canalizada só para o mundo material, sem que isso tenha junto uma espiritualidade, 
isso é uma vontade ruim que vai trazer para a gente uma escravidão, a gente vira escravo do mundo material. Então, todo o uso do mundo material, ele tem que ser canalizado junto com algum uso espiritual. O Mikol Masha Isrirá, a Torá lá, então, tudo que a Torá advertiu para a gente, a gente tem que querer aquelas pessoas, quem Deus quer bem, e aquelas coisas, aqueles objetivos, que a Shem já revelou para a gente, que são os bons objetivos da vida. É nisso que a gente tem que analisar a Ratzon, tá perto de boas pessoas, tá perto de pessoas que podem ajudar no nosso crescimento e a gente direcionar as nossas escolhas, a nossa vontade para tudo que aproxime a gente do mundo espiritual e que afaste a gente da escravidão do mundo material. Dertiv, Rotse Hashem, Etirev, quem Hashem ele quer? Aqueles que têm temor a Deus, aqueles que sabem respeitar, aqueles que querem cumprir a vontade de Hashem, são esses que a gente tem que buscar o bem deles e estar tá perto deles. Veiatsim retzonó ala mitzvot, então toda a nossa vontade tem que estar tá no cumprimento das mitzvot. Afalpi shehem kashot alav meod, mesmo que as mitzvot sejam pesadas para a gente. Então, a Deus ele quer... Por que, que Deus ele criou mitzvot pesadas? E, óbvio, tem mitzvot que são difíceis de cumprir. Por que, que a Shem fez essas mitzvot tão difíceis da gente cumprir? Justamente para testar se a gente vai seguir a vontade dele, mesmo no que é difícil. Quer dizer, só seguir a Shem nas mitzvot que são fáceis, nas mitzvot que eu não tenho que investir dinheiro, nas mitzvot que eu não tenho que investir tempo. Então, você não está demonstrando nada que você serve a Shem. Você não está demonstrando que você é um éver, que você é um servo de Hashem. Você está demonstrando que nas coisas que não te atrapalham, você faz a vontade dele. Mas se te atrapalhar, você não quer fazer. É esse o grande teste das mitzvot mais difíceis, se a gente é éver da Hashem. Não existe um escravo que vira para o dono dele e fala assim, olha, é, senhor dono, isso aqui que você me pediu, eu não estou afim de fazer. Eu vou fazer outras coisas, mas isso eu não quero fazer. Então, não existe isso. O, o livro Messilat e Sharim, ele fala que mesmo que uma pessoa cumpra a Torá toda, mas tem uma mitzvah que ele fala, não, não, olha, Shem, essa mitzvah eu não quero fazer. Ele é chamado Mumar Ledavar Errad. É, é um rebelde em relação a essa mitzvah, mas ele tira das costas dele todo o peso da Torá. Por quê? Porque ele deixou de ser um Eve da Shem. Ele não é mais um, um, um servo de Hashem ele faz o que ele tem vontade. Se é difícil, ele não cumpre. Então, mesmo quando as mitzvot são difíceis, a gente tem que se esforçar, a gente tem que juntar força para cumprir o que a Shem pediu. E assim, retzonou aleihem, atcheyu havivot alav. Tem uma maneira que qualquer mitzvah pesada, ela pode se tornar mais leve. Qual é a forma de tornar uma mitzvah leve? Quando ela se torna querida para vocês. Então, quanto mais a gente fizer as coisas com vontade e atos externos, eles vão mudando o nosso interior. O que, que significa isso? Mesmo um dia que eu não acordei bem, eu não acordei feliz, eu não estou com vontade de fazer as coisas, mesmo assim, força um sorriso, não tem problema que é forçado, isso vai influenciando o nosso lado interno também. Então, se a gente externamente começa a fazer as mitzvot com vontade, mesmo que internamente ainda está pesado, vai chegar um momento que também internamente eu de essas mitzvot, e elas não vão ser tão pesadas. Então, isso uma machal de uma pessoa que ele está carregando uma mala. Se ele está carregando uma mala e essa mala, ela está cheia de pedras, então essa mala começa a incomodar ele a cada passo que ele dá, essa mala está pesada, essa mala está difícil, ele não quer mais carregar. Agora, vamos imaginar se essa mesma mala, em vez de pedras, tivessem pedras preciosas, tivessem diamantes, alguém vem para ele e fala assim, olha, posso te colocar mais algumas pedras preciosas? Alguém vai ver e falar assim, não, não, já está pesada, eu não quero mais pedras preciosas. Deus me livre. Pedras preciosas, a gente sempre quer mais. Se a gente souber olhar as mitzvot como pedras preciosas, é o nosso passaporte para o Lamabá. Tudo que eu vou ter no Lamabá depende de cada ato que eu fizer aqui nesse mundo a gente vai construir no Lamabá cada um a sua moradia. Então, a gente fala de uma pessoa que faleceu, que ele ele foi levado 
pra, para o seu mundo. O que quer dizer para o seu mundo? Não está construindo aqui o seu mundo vindouro. Então, a gente vai ser levado aqui embaixo. Só dá para construir aqui embaixo. Não dá para construir. Então, como aquele machal que contam de uma pessoa, mas como ele ficou rico do dia para a noite, ele ainda não conhecia nada da vez na vida que ele vai viajar de avião, ele não sabia que tem primeira classe econômica, ele foi junto lá com o pessoal da classe econômica, apesar de ser um milionário. Está lá sentado, está apertado, aquela comidinha, né? Esquentada lá, horrorosa. E ele está sonhando, será que demora muitas de viagem? E ele fica sonhando com uma boa cama, com uma comida gostosa. De repente, ele vai ao banheiro, aquela fila para usar o banheiro, e ele não sabe o que ele vai fazer. De repente, ele abre a cortina, ele vê o Olamabá na frente dele. E que ele vê a primeira classe, pessoas deitadas, né, passando champanhe, servindo comida em pratos de verdade, com talher de verdade. Eu falo, uau, eu tô, cheguei no, no mundo vindouro. E ele deita numa cadeira, mas não dá três segundos, chega a aeromoça voando para expulsar ele de lá. Fala, o senhor pode voltar para a classe econômica, aqui é a primeira classe. Ele fala, olha, desculpa, eu não sabia, eu quero viajar de primeira classe. Está aqui, ó, eu estou disposto a pagar. E a aeromoça virou para ele e falou, infelizmente, a compra deveria ter sido feita lá embaixo. Aqui em cima não dá para mudar. A verdade é que hoje em dia já dá para mudar. No avião dá para mudar lá em cima. Mas a, o que a gente vai ter no Lamabá, tudo que eu vou ter por toda a eternidade depende do que eu comprar aqui embaixo com as mitzvot. Cada mitzvah que eu faço, uau, eu estou comprando o meu passaporte para entrar para o meu Olamabá, é mais um tijolo da minha casa eterna. Então, a gente pode escolher. Você vai querer no Olamabá morar numa caverna? Não, não se esforça muito, você vai ter a tua caverna lá no Olamabá. Agora, se você quer uma casa com seis suítes, se você quer uma quadra de tênis, se quer uma piscina, se quer vista para a praia, começa a trabalhar. E aqui é o lugar, é o momento da gente trabalhar. Cada tijolo que eu estou colocando aqui, nesse mundo, é o que eu estou construindo para o meu mundo vindouro, para toda a eternidade. Então ele fala, essa é a maneira das mitzvot virarem queridas. Uau, essa mitzvah é difícil. Baruch Hashem, eu tenho uma oportunidade agora de adquirir mais um pouquinho do meu mundo vindouro. E imagina a dificuldade que foi para Abraham Avino fazer escrita do seu único filho. Abraham falou para ele, pega o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, Isaac, e oferece ele no altar. Ele anulou a sua força, ele anulou a sua misericórdia, para fazer a vontade, a, a vontade de Hashem. Veishkim, ele madrugou de manhã, ele não fez corpo mole, depois eu faço, quem sabe Deus muda de ideia, ele madrugou de manhã, Veasabezrizut, ele fez tudo com agilidade, o Benefesh Hafetzá, o Beahavá. E ele fez tudo isso com vontade e com amor a Hashem. Esse é o nosso modelo. Imagina fazer essa mitzvah, a gente não, eu acho que Difícil a gente conseguir entender, trazer para nossa vida um paralelo dessa escolha que Abraham teve que fazer, o quanto foi difícil essa mitzvah. Quer dizer, qualquer mitzvah na nossa vida vira moleza comparado com essa mitzvah que o Abraham teve que fazer e não só pelo lado dos sentimentos dele. Aqui com um teste intelectual gigantesco para Abraham Avino, ele teve força e ele fez Be'ahavá, mesmo que Deus estava sendo contraditório. para falar Esse Deus é louco. Esse Deus me pede uma coisa um dia e outra coisa no outro dia, sem questionamento, sem perguntas, com os risut, com agilidade, com a ravá, ele foi cumprir a vontade de Hashem. A valmiche e a simretzono be mas aquele que colocar a sua vontade, os seus desejos, nas escolhas erradas da vida, nos maus atos, em querer só os prazeres do mundo material, o mitratse berechaim, o bemaseim, e aquele que simpatizar com os berechaim, os perversos e seus maus atos, o moez batzadikim, e ele se afasta dos tzadikim, o to aratzon meviotô lexiol tartiv. Essa vontade vai levar a pessoa 
para o fundo do poço e, infelizmente, vai levar a pessoa para a destruição dele. Vê a lei renemar, oi a umrim laratov, o velatovra, e sobre ele está tá dito, coitado daquele que fala sobre as coisas ruins que são boas, e sobre as coisas boas que isso são coisas ruins, venemar matzdik rasha, o marxia tzadik, toavat Hashem gam shnehem, aquele que tenta procurar justificativas para o perverso, e aqueles que incriminam os tzadikim, esses são uma abominação. Olha a linguagem, uma linguagem forte. São uma abominação diante de Hashem. Então, só para a gente fechar aqui o conceito da Ratzon. Kol mishirotzele ikanez beomeka hasidut u beomeka yihud leakir et Hashem itbarah. Aquele que quer se aprofundar, aquele que quer chegar em níveis até maiores do que Deus espera da gente e de entender, de, de conhecer Hashem. Em Zéia Horliot, Eila em Ken, o Raham de Navon, de Nefesh Ratzon, de Locas. Ele só vai conseguir se ele se tornar uma pessoa sábia, sabedoria, só estudando Torá. Uma pessoa Navon, um entendedor, para ser um entendedor não basta só o estudo. Precisa do estudo, precisa da reflexão, precisa da gente o tempo inteiro, tá? Pensando sobre os nossos caminhos na vida. De nefesh e a boa vontade, a força de vontade, belocas, sem o cas. A gente falou na midá passada sobre o cas, a gente viu todos os malefícios, tudo que o cas, a raiva, destrói na nossa vida. E assim está escrito, veato banim, agora meus filhos, shimuli, me escutem, vexrei drahai, Ishmoiro. E felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Feliz no Olamazé e feliz no Olamabá. A gente vai ter uma vida com muito mais alegria, com muito mais harmonia, com muito mais coisas boas nesse mundo e no mundo vindouro. Amar aboreit barach le Israel. Eini mevakej mikem eila shetishmeuli. A única coisa que Shem fala para os filhos dele. A única coisa que eu estou pedindo, me escutem como um pai que está orientando o filho, o filho ainda não sabe das coisas e o pai tenta mostrar, me escuta, a única coisa que eu te peço, se vocês me escutarem, eu vou cumprir o que os profetas eles profetizaram, se vocês tiverem vontade de me escutar e de fazer o que eu pedi, vocês vão poder comer o melhor da terra. Quer dizer, a gente vai ter só benefícios já que nesse mundo. Não precisa nem esperar no mundo vindouro para receber coisas boas daquele que sabe escutar os caminhos de Hashem. Então, muito claro os caminhos de Hashem. Deus, quando Ele colocou a gente aqui nesse mundo, Ele deu para a gente o um manual de instruções. Quer dizer, a pessoa que ele chega na, na concessionária e o carro está estragado, e aí descobre na concessionária que foi mau uso do carro, ele não recebe, ele não tem direito a consertar o carro dele. Não, mas quebrou. Não, quebrou porque você não leu o manual de instruções. Está aqui no manual que não podia ter feito isso. Por que, que você não leu o manual de instruções? Ah, porque eu já sabia dirigir. Não sabia dirigir. Está aqui a prova que você estragou o carro. A gente na vida é muito mais difícil do que dirigir um carro, dirigir a nossa vida. Então a gente tem que ler o manual de instruções, tem que escutar a Shem. Por quê? Porque é o melhor, é o melhor para a nossa vida. Muitas vezes está escrito lá no manual de instruções do rádio, nunca junte o fio vermelho com o fio preto. Não ligue na tomada 220. Vai a pessoa e liga na tomada 220, queimou o rádio dele. Eu não acredito que queimou. Como não acredito? Está escrito no manual. A vida é a mesma coisa. A Shem já avisou quais são os caminhos que vão levar para coisas boas, quais são os caminhos que vão levar para coisas ruins. A gente cava o buraco... E quando a gente cai no buraco, a gente joga a culpa para Shem. A Shem, por que você me jogou nesse buraco? A Shem vai responder, eu te joguei, você cavou o buraco, eu te ensinei, tem esse caminho bom e esse caminho ruim, você escolheu ir para o caminho ruim. Então a gente tem que escutar a Shem, o Ktiv, a Shrei Adam Shomei Ali, vai ser feliz a pessoa que escutar a Shem. Lachem Yassim Dato El Retson Aboret Barar, presta atenção, qual é a vontade de Hashem? Beloi vat be beraboisav, o bemishegadol mimeno, e não dá coice nos sábios, 
né, nos rabinos da geração e todos aqueles que são grandes, que sabem torar, que sabem ensinar. Já falamos algumas vezes no Shiur, muitas vezes vem os rabanim de Israel e ensinam para a gente, olha, toma cuidado, que, é, por exemplo, com o uso dos celulares. E a gente fala, mas o que, que eles sabem de uso do celular? A gente está vendo tragédias que estão acontecendo com brigas dentro da família, com problemas, com Deus me livre, pessoas se desviando dos caminhos da Torá por causa do smartphone. Não, mas aquele velhinho lá que está lá em Beneibra, o que, que ele sabe da minha vida? Sabe muito mais do que a gente, porque ele conhece a nossa Nechamá. Então, eles conhecem muito mais do que a gente o que, que é o correto o que, que não é incorreto. Eles sabem muito melhor do que a gente as artimanhas do Yetzirará. Então, temos que saber escutar eles e assim está escrito na Torá, o Bata Elakuanim Alevim Velashofet Asherie Bayamim Mahem. O Passuk da Torá que dá força para os Rabanim. Para vocês saberem um detalhe interessante, toda mitzvah rabínica, ela é no fundo também uma mitzvah da Torá que está nesse Passuk. E você vai para os Kuanim, para os Levim e para o juiz que vai estar tá naqueles dias, Bedarashta, e você vai perguntar para eles. O que, que você precisa fazer? Qual é a forma correta? Veigido lehá edvara mishpat. E eles vão te falar o que, que você deve fazer. Veacita alpia davara sharia guido lehá. E você vai cumprir o que eles te ensinarem. Lota sur mina davara sharia guido lehá. Yamin usmol. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. A gente já explicou um pouquinho sobre esse ensinamento, sobre o que o Rashi fala que ele explica para a gente, mesmo que o Urá fala que direita e esquerda, esquerda e direita, tem que escutar ele. Por quê? Direita e esquerda é relativo. Você pode estar tá indo na direção errada. O que o Urá está falando para você não faz sentido, sabe por quê? Porque talvez você está indo para o lado errado. E o que ele está te falando é alguém que está vendo a direção através do referencial correto. Ve aí, xaxer yase bezadon le biltishmoa ela koen ao ou ela agora aquele que de forma premeditada ele não escutar de maneira intencional ele não escutar o que os juízes vão falar para ele o meta ishau o biarte arame estrela essa pessoa vai morrer e eu vou limpar o mal do meio do meu povo quer dizer aquele que não sabe escutar os sábios da geração aqueles que não sabem escutar a torá de Hashem essa pessoa, a Shem vai tirar do mundo para limpar o mundo das coisas ruins. Olha como a força de vontade, ela inclui toda a Torá dentro dela. Mesmo como o Rashi explicou, que ele diga que a direita e esquerda, esquerda e direita, escuta com boa vontade o que eles estão te ensinando. Confia nos hachamim, são pessoas que estão muito mais próximas de Hashem do que a gente, eles sabem muito mais o caminho correto. É que nem uma pessoa que ele nunca estudou nada sobre eletrotécnica e ele vai discutir com o cara que está consertando o teu rádio, que é esse fio e não esse fio. Ele está te falando, ou a pessoa que vai bater boca com o médico, a pessoa estudou 10 anos, a pessoa tem anos de experiência, mas tem sempre aquele paciente chato que bate boca com o médico. Ele sabe muito mais do que qualquer médico, mas o médico mandou você tomar o comprimido para curar uma dor na perna. Então, peraí, mas não tem sentido nenhum. Se a dor é na perna, por que eu vou tomar um comprimido? Porque o médico conhece, parece lógico, mas o médico sabe como esse remédio ele age dentro do, do organismo da pessoa. Então, mesmo quando parece ilógico, Tenha confiança nos hachamim. Isso é a base de toda a Torá. Itbonen she'anu mitpalelim betfilateino uteileratson tamida vodat estrelamecha. A gente pede todos os dias na nossa fila, a gente pede que seja aceito de boa vontade todos os serviços do, do povo judeu. Hoje em dia o nosso serviço é justamente a fila. E ne kol maseinu veavodateino tudo que a gente vai ter na vida depende da vontade de Hashem. O baet sheina dam mesim retzono vechevtso al mitzvot Hashem idvarachi. Quando a gente não coloca a nossa força, a nossa vontade 
para cumprir as mitzvot de Hashem, Armamre Kenegdo, o Borrer Bemassi Maraim, a gente, Deus nos livre, a gente se rebela contra Hashem e a gente escolhe os maus caminhos, Asher Rizrir Hashem e Barachalav, Shelo Lassot, que Hashem advertiu a gente de não fazer, como essa pessoa vai ser querida por Hashem, como ele vai ser aceita por Hashem, como a atfilada essa pessoa vai ser recebida no Shamaim, Hashem não vai receber, essa pessoa não faz nada que eu peço, eu vou fazer o que ela me pede agora? Então é me dá que negue me dá, se eu escuto ele, se eu ando nos caminhos dele, de novo, não precisamos mudar a vida do dia para a noite, mas se esforçar para cumprir a vontade dele, para querer a vontade dele, como ele vai querer essa pessoa que não quer ele? A gente nunca pode ser alguém que sempre quer ser o do contra, sempre quer encontrar defeito no, nos Rabanim, na Torá de Hashem, que porque com isso foi louvado uma, um grande Raham, me amai loavarti, eu nunca passei por cima do ensinamento dos meus companheiros. Quer dizer, um grande Raham que vivia entre Rahamim e ele, Baruch Hashem, ele sempre fazia o que o que ensinavam para ele. Só para a gente terminar, o último parágrafo, o último pedacinho. Em Baulam Tov Kashmia. Não tem nada melhor no mundo do que abrir os ouvidos, saber escutar. E, de novo, a gente já explicou que Shmiá não é só ouvir, é internalizar, escutar as coisas e trazer para nossa vida, para para dentro da gente. Berenamru na fala da minagad, benistabru eivarav. Se uma pessoa ela cai de cima do telhado e se quebra inteirinha, ele quebra todos os ossos do corpo. Sarir retia vetarboshet alcool eivar veivar me eivarav vetsem etsamav. Ele vai precisar colocar talas, colocar enfaixar todos os lugares do corpo que estão quebrados. Vai ter que colocar gesso. Agora, a pessoa que ele transgrediu com todos os membros do corpo dele. Hashem pode curar tudo que a pessoa fez de transgressões com um único curativo. É a pessoa abrir os ouvidos dela ela aprender a escutar, aprender a escutar as broncas, as repreensões, aprender a escutar os conselhos, saber que a gente precisa, quando a gente vai perguntar alguma coisa para um rabo, saber escutar, senão não pergunta, se a gente sabe que não vai escutar, se você quer escutar o que você quer, então não pergunta. A gente tem que escutar o que a Shem quer, o que é o certo, o que é o correto, senão é melhor nem perguntar, Shenemar, como está escrito, a tu osnehem o lehu elai, Inclinem seus ouvidos e venham para mim, a Shem está falando, Shimu o Terrinav Shechem. Me escutem para que a alma de vocês possa viver para sempre. Baru Hashem, a gente tem uma oportunidade através de escutar a Torá, de escutar os nossos Hachamim, e escutar as broncas que a gente recebe, a gente tentar crescer com isso, e assim, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir chegar na perfeição.